Hoy no vamos a homenajear a una persona. Toca hablar de un edificio neoyorquino. Y no se trata de ningún icónico rascacielos, ni tampoco del tristemente célebre Dakota Building. El protagonista es un gran inmueble ubicado en el número 1619 de Broadway, a la altura de la calle 49, muy muy cerca de Times Square. Me refiero al Brill Building, un edificio que durante un buen puñado de lustros estuvo repleto de oficinas que operaban en la industria de la música. No era el único de esa zona llamada Team Pan Alley, donde, entre otras cosas, se encontraban las editoriales. Allí trabajaban compositores que surtían de repertorios a espectáculos de Broadway y películas de Hollywood, pero también a cantantes y orquestas, como las de Benny Goodman, Glenn Miller o los Dorsey. Pero volviendo al Brill Building, debemos destacar su época dorada, desde finales de los 50 hasta mediados de los 60. De allí salieron muchas de las mejores canciones de la historia, gracias a decenas de tremendos compositores que trabajaban en pequeños cubículos donde apenas cabían un piano y un escritorio. Muchos trabajaban en equipo y llamaba la atención la presencia de tres matrimonios, Gary Goffin y Carol King, Ellie Greenwich y Jeff Barry, y Barry Mann y Cynthia Wayne. También hubo otras parejas míticas de hombres en los que un músico trabajaba junto a un letrista. De Bart Bacharach ya hablamos aquí con motivo de su fallecimiento hace unos meses. Su obra junto a Hal David tiene un valor incalculable. Jerry Lieber y Mike Stowler se convirtieron en un tándem fundamental que tocaron el cielo sirviéndole a Elvis Presley algunos de sus clásicos. Doc Pomas y Mort Schumann no se quedaron atrás y también dejaron su impronta en la historia del Rhythm and Blues. Y por el Brill Building también pasaron compositores que acabaron teniendo una exitosa carrera como artistas. Paul Simon, Sonny Bono, Neil Diamond, Bobby Darin, Neil Sedaka o la mencionada Carol King. Phil Spector como intérprete vendió algunos millones de copias, pero sobre todo destacó posteriormente como productor, probablemente el más legendario. Otis Blackwell también escribió algunos de los clásicos de Elvis y pese a no ser tan conocido para el gran público, era otro titán. Pero el culpable de este homenaje al Brill Building es Burt Burns, también conocido como Burt Russell, que estos días habría cumplido 95 años. Falleció en 1967 con solo 38 años por culpa de una cardiopatía con la que había nacido. A él le corresponden todas las canciones que han sonado y este Cry Baby que interpretó Janis Joplin. You're trying to look for the end of the road. You might 
I find out later that the roads don't end in Detroit. Or the roads don't even end in Kathmandu. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, dad. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on.